ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ലൈഫ് ഇസ് പി എസ് സി കോച്ചിങ്ങിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം വി ഒ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഭാഗം മുപ്പത്തെട്ടിൽ തൊഴിൽ വാർത്തകളിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് വി ഒ എക്സാമിന് വേണ്ടിയുള്ള മുമ്പുള്ള മോക്ക് ടെസ്റ്റുകളുടെ വീഡിയോ മുകളിലെ ഐ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരമൊന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ആസാമിൽ കാണുന്ന മലനിര ഏതാണ് ശരിയുത്തരം എ ആണ് കാച്ചാർ ഹിൽസാണ് ആസാമിൽ കാണുന്ന മലനിര കാച്ചാർ ഹിൽസ് കാണപ്പെടുന്നത് ആസാമിലാണ് ടൈഗർ ഹിൽസ് കാണപ്പെടുന്നത് ബംഗാളിലാണ് നന്ദി ഹിൽസ് കാണപ്പെടുന്നത് കർണാടകയിലാണ് ഗാരോ ഹിൽസ് കാണപ്പെടുന്നത് മേഘാലയയിലാണ് ടൈഗർ ഹിൽസ് ബംഗാളിലും നന്ദി ഹിൽസ് കർണാടകയിലും ഗാരോ ഹിൽസ് മേഘാലയയിലുമാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം സെക്കൻഡ് മദ്രാസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന നഗരം ഏതാണ് ശരിയുത്തരം എ ആണ് കാക്കിനട കാക്കിനട ആണ് സെക്കൻഡ് മദ്രാസ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന നഗരം കാക്കിനട നഗരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ദണ്ഡകാരണ്യ എന്ന് പ്രാചീന നാമത്തിൽ അറിയപ്പെട്ടത് ഏതാണ് ശരിയുത്തരം സി ആണ് ജാർഖണ്ഡാണ് 
ജാർഖണ്ഡ് സംസ്ഥാനമാണ് പ്രാചീന കാലത്ത് ദണ്ഡകാരുണ്യ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് രാജസ്ഥാൻ പ്രാചീന കാലത്ത് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് മത്സ്യദേശം എന്നായിരുന്നു ഉത്തർപ്രദേശ് പ്രാചീന കാലത്ത് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ബ്രഹ്മർഷി ദേശം എന്നായിരുന്നു ഗോവ പ്രാചീന കാലത്ത് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഗോമന്തകം എന്നുമായിരുന്നു രാജസ്ഥാൻ്റെ പ്രാചീന കാലനാമം മത്സ്യദേശം എന്നായിരുന്നു ഉത്തർപ്രദേശിൻ്റെ പ്രാചീന കാലനാമം ബ്രഹ്മർഷി ദേശം എന്നും ഗോവയുടേത് ഗോമന്തകം എന്നും ആയിരുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ കട്ടക്കിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേഡിയം ഏതാണ് ശരിയുത്തരം ഡി ആണ് ബരാബതി ബരാബതി സ്റ്റേഡിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഒഡീഷയിലെ കട്ടക്കിലാണ് ചെപ്പോക്ക് സ്റ്റേഡിയം തമിഴ്നാട്ടിലെ ചെന്നൈയിലാണ് ഈഡൻ ഗാർഡൻ കൊൽക്കത്തയിലാണ് ചിന്നസ്വാമി സ്റ്റേഡിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കർണാടകയിലെ ബാംഗ്ലൂരിലാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഹണ്ടർ പ്രക്രിയയിലൂടെ വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്ന ലോഹം ഏതാണ് ശരിയുത്തരം ബി ആണ് ടൈറ്റാനിയം ടൈറ്റാനിയം എന്ന ലോഹം വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്ന പ്രക്രിയ അറിയപ്പെടുന്നത് ഹണ്ടർ പ്രക്രിയ എന്ന പേരിലാണ് അലുമിനിയത്തെ വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്ന പ്രക്രിയ ബേയർ പ്രക്രിയയാണ് നിക്കലിനെ വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്ന പ്രക്രിയ അറിയപ്പെടുന്നത് മോണ്ട് പ്രക്രിയ എന്നാണ് സോഡിയത്തെ വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് കാസ്റ്റനർ പ്രക്രിയ അലുമിനിയത്തെ വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ബേയർ പ്രക്രിയ നിക്കലിനെ വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്ന പ്രക്രിയ മോണ്ട് പ്രക്രിയ എന്നും സോഡിയത്തെ വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്ന പ്രക്രിയ കാസ്റ്റനർ പ്രക്രിയ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം ആറ്റോമിക ക്ലോക്കുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഹം ഏതാണ് ശരിയുത്തരം ബി ആണ് സി സി എം സി സി എം എന്ന ലോഹമാണ് ആറ്റോമിക ക്ലോക്കുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏറ്റവും കാഠിന്യമുള്ള ലോഹമാണ് ക്രോമിയം ഏറ്റവും ഭാരം കൂടിയ ലോഹമാണ് ഓസ്മിയം തെർമോമീറ്ററിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ദ്രാവകമാണ് രസം അഥവാ മെർക്കുറി അടുത്ത ചോദ്യം ഇറിഡിയം താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ഏത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ശരിയുത്തരം ഡി ആണ് മഴവിൽ ലോഹം മഴവിൽ ലോഹം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇറിഡിയമാണ് കിക് സിൽവർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് രസം അഥവാ മെർക്കുറിയാണ് രാസസൂര്യൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മെഗ്നീഷ്യമാണ് ഭാവിയുടെ ലോഹം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ടൈറ്റാനിയമാണ് ഇന്ത്യൻ കുടുംബാസൂത്രണ പദ്ധതിയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് ശരിയുത്തരം ബി ആണ് ആർ ഡി കാർവേ ഇന്ത്യൻ കുടുംബാസൂത്രണ പദ്ധതിയുടെ പിതാവാണ് ആർ ഡി കാർവേ ഇന്ത്യൻ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് ദാദാഭായി നവറോജിയാണ് ഇന്ത്യൻ വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ പിതാവ് രാജീവ് ഗാന്ധിയാണ് ഇന്ത്യൻ ആസൂത്രണത്തിൻ്റെ പിതാവ് എം വിശ്വേശ്വരയാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് എ എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ശരിയുത്തരം ബി ആണ് ഗ്രാമസഭ ഗ്രാമസഭകളെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടനയുടെ വകുപ്പ് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് എ ആണ് പഞ്ചായത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് കെ ആണ് പഞ്ചായത്ത് നികുതികളെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് എച്ച് ആണ് നീൽ ദർപ്പൺ ആരുടെ നാടകമാണ് ശരിയുത്തരം ദീനബന്ധു മിത്ര ശരിയുത്തരം ഡി ആണ് ദീനബന്ധു മിത്രയുടെ നാടകമാണ് നീൽ ദർപ്പൺ അന്ത്യോദയ അന്നയോജന ആരംഭിച്ച ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആരാണ് ശരിയുത്തരം സി ആണ് എ ബി വാജ്പേ അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേ ആണ് ഇന്ത്യയിൽ അന്ത്യോദയ അന്നയോജന എന്ന പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത് രണ്ടായിരം ഡിസംബർ ഇരുപത്തഞ്ചിനാണ് അന്ത്യോദയ അന്നയോജന പദ്ധതി അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് പൊതുവിതരണ ശൃംഖലയിലൂടെ ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്ക് താഴെയുള്ള കുടുംബങ്ങൾക്ക് കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ ധാന്യങ്ങൾ നൽകുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ പദ്ധതിയാണ് അന്ത്യോദയ അന്നയോജന അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ദിര ആവാസ് യോജനയുടെ ഗുണഭോക്താക്കളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ആരാണ് ശരിയുത്തരം സി ആണ് ഗ്രാമസഭ ഗ്രാമസഭയിലാണ് ഈ ഐ എ വൈ പദ്ധതി പ്രകാരം വീടിന് അർഹരായ ഗുണഭോക്താക്കളെയൊക്കെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഐ എ വൈ പദ്ധതി ഇല്ല പകരം പി എം എ വൈ പദ്ധതിയാണ് ഉള്ളത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ രാജീവ് ഗാന്ധി പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇന്ദിര ആവാസ് യോജന അഥവാ ഐ എ വൈ എന്ന പദ്ധതി ആരംഭിക്കുന്നത് ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്ക് താഴെയുള്ള പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് വീട് നിർമ്മിക്കാനുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകാൻ വേണ്ടി ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് ഇന്ദിര ആവാസ് യോജന
രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ഇന്ദിര ആവാസ് യോജന പ്രധാൻമന്ത്രി ആവാസ് യോജന എന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്തു അടുത്ത ചോദ്യം സംസ്ഥാന ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡുകൾക്ക് രൂപം നൽകിയത് ഏത് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ കാലത്താണ് ശരി ഉത്തരം സി ആണ് മൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി മൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് സംസ്ഥാന ഇലക്ട്രി ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡുകൾക്ക് രൂപം നൽകിയത് അടുത്ത ചോദ്യം കുടുംബാസൂത്രണ പദ്ധതി ആരംഭിച്ച വർഷം ഏതാണ് ശരി ഉത്തരം എ ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ടിലാണ് കുടുംബാസൂത്രണ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത് ഇരുപതിന പരിപാടി ഇന്ദിരാഗാന്ധി ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിലാണ് സംയോജിത ഗ്രാമ വികസന പരിപാടി അതായത് ഐ ആർ ഡി പി ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിലാണ് ഐ എ വൈ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എത്രാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് ശരി ഉത്തരം ഡി ആണ് പതിനൊന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാർഷിക പദ്ധതി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി വ്യവസായ പദ്ധതി എന്നും ഒൻപതാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ജനകീയ പദ്ധതി എന്നും സ്ത്രീ ശാക്തീകരണ പദ്ധതി എന്നും അറിയപ്പെടുന്നത് ഒൻപതാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് ഹണിമൂൺ ദ്വീപ് ഏത് തടാകത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ശരി ഉത്തരം ഡി ആണ് ചിൽക്ക ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ തടാകമാണ് ചിൽക്ക തടാകം ചിൽക്ക തടാകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഒഡീസയിലാണ് ഈ ചിൽക്ക തടാകത്തിലാണ് ഹണിമൂൺ ദ്വീപ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ലക്ഷദ്വീപിൻ്റെ ഭരണാവകാശം ഉണ്ടായിരുന്ന കേരളത്തിലെ രാജവംശം ഏതാണ് ശരി ഉത്തരം സി ആണ് അറയ്ക്കൽ രാജവംശം കണ്ണൂരിലെ അറയ്ക്കൽ രാജവംശത്തിന് ലക്ഷദ്വീപിൻ്റെ ഭരണാവകാശം ഉണ്ടായിരുന്നു രോഗം ബാധിക്കുമ്പോൾ സസ്യങ്ങൾ പുറത്തുവിടുന്ന ആസിഡ് ഏതാണ് ശരി ഉത്തരം ബി ആണ് ജാസ്മോണിക് ആസിഡ് രോഗങ്ങൾ ബാധിക്കുമ്പോൾ സസ്യങ്ങൾ പുറത്തുവിടുന്ന ആസിഡാണ് ജാസ്മോണിക് ആസിഡ് മനുഷ്യൻ്റെ ആമാശയത്തിലുള്ള ആസിഡ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡാണ് ദഹനത്തിന് സഹായിക്കുന്ന ആസിഡും ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് തന്നെയാണ് സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് സാൾട്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആസിഡ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡാണ് സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് നൈറ്റർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആസിഡ് നൈട്രിക് ആസിഡാണ് വായുവിൽ പുകയുന്ന ആസിഡാണ് നൈട്രിക് ആസിഡ് ഏറ്റവും ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ട ആസിഡും ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള ആസിഡും അസറ്റിക് ആസിഡാണ് ചോദ്യം ടങ്സ്റ്റൻ ഉരുകുന്ന ഊഷ്മാവ് എത്രയാണ് ശരി ഉത്തരം ഡി ആണ് മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ടങ്സ്റ്റൻ എന്ന ലോകം ഉരുകുന്ന ഊഷ്മാവ് അടുത്ത ചോദ്യം സംസ്ഥാന സഹകരണ ബാങ്കും ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്കുകളും ലയിപ്പിച്ച് പുതുതായി ആരംഭിക്കുന്ന ബാങ്ക് ഏതാണ് ശരി ഉത്തരം സി ആണ് കേരള ബാങ്ക് അടുത്ത ചോദ്യം ഏത് വിഭാഗക്കാരുടെ ഉന്നമനം ലക്ഷ്യമാക്കി ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് മഴവില്ല് ശരി ഉത്തരം ബി ആണ് ഫിന്നലിംഗക്കാർ ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സിന് വേണ്ടി ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് മഴവില്ല് അടുത്ത ചോദ്യം സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രസവാനന്തര ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ഏതാണ് ശരി ഉത്തരം ബി ആണ് ആർട്ടിക്കിൾ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രസവാനന്തര ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ വകുപ്പ് ആർട്ടിക്കിൾ നാൽപ്പത്തി രണ്ടാണ് ബാലവേല നിരോധിച്ച ഭരണഘടനാ വകുപ്പ് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തി നാലാണ് തൊഴിലാളികൾക്ക് മാന്യമായ വേതനം ഉറപ്പാക്കണം എന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ വകുപ്പ് ആർട്ടിക്കിൾ നാൽപ്പത്തി മൂന്നാണ് ശിശു പരിപാലനം ആറ് വയസ്സ് പൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ വിദ്യാഭ്യാസം എന്നിവ ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ വകുപ്പ് ആർട്ടിക്കിൾ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാണ് അടുത്ത ചോദ്യം വിധവകൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നതിനായി ശാരദ സദൻ സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ് ശരി ഉത്തരം ബി ആണ് പണ്ഡിത രമാബായി ശാരദ സദൻ സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ് പണ്ഡിത രമാബായി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ സെയിൽസ് മാൻ സെയിൽസ് വുമൺ പരീക്ഷയിൽ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമായിരുന്നു വിധവകൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നതിനായി ശാരദ സദൻ സ്ഥാപിച്ചതായിരുന്നു അതിൻ്റെ ശരി ഉത്തരം പണ്ഡിത രമാബായി ആണ് വിദ്യാഭ്യാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പീപ്പിൾസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സൊസൈറ്റി സ്ഥാപിച്ചത് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ആണ് ഡെക്കാൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ സൊസൈറ്റി സ്ഥാപിച്ചത് എം ജി റാനഡയാണ്
അഭിനവ കേരളം എന്ന പ്രസിദ്ധീകരണം ആരംഭിച്ചത് ആരാണ് ശരിയുത്തരം സി ആണ് വാഗ്ഭടാനന്ദൻ വാഗ്ഭടാനന്ദൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിൽ സ്ഥാപിച്ച സംഘടനയാണ് ആത്മവിദ്യാസംഘം ഈ ആത്മവിദ്യാസംഘത്തിൻ്റെ മുഖപത്രമായിരുന്നു അഭിനവ കേരളം അഭിനവ കേരളത്തെ കൂടാതെ ആത്മവിദ്യാകാഹളം ശിവയോഗി വിലാസം എന്നീ മാസികൾ കൂടി ആരംഭിച്ചത് വാഗ്ഭടാനന്ദനാണ് വേലക്കാരൻ എന്ന പത്രം ആരംഭിച്ചത് സഹോദരൻ അയ്യപ്പനാണ് കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആരാണ് ശരിയുത്തരം ബി ആണ് എസ് മണികുമാർ എസ് മണികുമാറാണ് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നിയമിതനായ കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ പുതിയ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് നാളത്തെ വി ഒ മോക്ക് ടെസ്റ്റിൽ കേരളത്തിലെ പ്രക്ഷോഭങ്ങളും കേരള ചരിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാന വർഷങ്ങളുമൊക്കെ ആയിരിക്കും ചോദിക്കുക അപ്പോൾ കൂടുതൽ അറിവുകളുമായി മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടമാകുന്നുവെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ ഷെയർ ചെയ്യൂ താങ്ക്